Guten Morgen zu Tag 3 in den Rädischen Alpen. Der Wecker ging um 6 Uhr und dann haben wir uns auch sofort fertig gemacht. Fahrradkleidung an und Schlafsachen einpacken. Ich habe mich um die Wäsche vom Vorabend gekümmert. Wir konnten diese zum Trocknen über Nacht in diesem Raum hängen lassen. Ganz trocken war die Kleidung am nächsten Morgen jedoch nicht. Da die Steckdose am Zelt doch nicht funktioniert hat, haben wir die Akkus im Waschraum geladen. Abends und in der Nacht hat es mehrfach geregnet, aber wir konnten die Räder hier noch einigermaßen trocken anbinden. Ja, und insgesamt hat uns das Zelten auf dieser Reise nicht mehr so gut gefallen. In den Bergen würden wir uns abends schon über etwas mehr Komfort freuen, aber die Campingplätze dort sind eher einfach gehalten und viel Auswahl gibt's nicht. So waren wir hier zum Beispiel auf einem Campingplatz, der eher auf Wintercamping und Skifahrer ausgerichtet ist. Das sieht man hier an diesen beheizbaren Holzhütten um die Wohnwägen drumherum. Ja, und auch das ständige Einpacken am Morgen hat genervt. Wir wollen lieber los und fahren. Guten Morgen. So, heute nächster Tag. Wir sind mal gespannt. Wir hoffen natürlich, die Strecke wird wirklich schöner. Wir haben jetzt gerade wieder gepackt. Hier ist so ein Unterstand. Da konnten wir das jetzt so sehr gut an die Räder dran schrauben. Ich habe heute Morgen schon Kekslust. Die Stärkung für die Höhenmeter. Aber ich brauche unbedingt einen Kaffee. Hier nochmal die Gesamtstrecke und wir zoomen rein in den dritten Tag. Wir fahren heute von Corte Nogolji über den Gavia Pass bis nach Isolagia. So, wir rollen los. 7.35 Uhr. Ja, heute fahren wir nur einen Pass, den Gavia Pass. Und jetzt rollen wir erstmal 13 Kilometer runter und dann geht es lange Zeit bergauf. Kurz der Weg vom Campingplatz bis zum Frühstück. Hier muss es doch irgendwo Frühstück geben, oder? Ha? Ja. Dolly Bar, ja, guck mal, da ist ja was. Okay. War das nicht echt? Wir schauen mal kurz. Wieder willst du ja später oder willst du lieber jetzt? Lieber jetzt. An diesem schönen Ort hier? Ja, das ist schön. Alles klar. Hier gibt es leider keine Bilder vom Frühstück, da ich wegen der Bar richtig schlechte Laune bekommen habe. Beim Bestellen habe ich mich schon nicht willkommen gefühlt und dann gab es auch nur so eine Art Stehklo. In dem Moment war das einfach alles irgendwie zu viel für mich. Jo, ist gerade ein bisschen schwieriger für uns beide. Die Stimmung ist nicht ganz so gut. Ja, die ersten beiden Tage, insbesondere gestern, waren halt krass. Aber ja, wir gucken uns den heutigen Tag an. Don't scratch at night gilt auch hier. Also nicht direkt nach dem Motirolo aufgeben. Das heißt ja, der herrliche Gavia, ich hoffe, der wird heute auch noch herrlich. Und dann sieht heute Abend die Welt wahrscheinlich hoffentlich anders aus. Urlaubsfanta. Hier ist gerade ein schöner Teil Abschnitt. Ja. Deswegen trinken wir auch nur Urlaubswatte. Und deswegen ist die Laune jetzt auch ein bisschen besser. Mhm. Ja. Wir haben gerade noch mal gemerkt, wie wichtig wir uns gegenseitig sind. Das hilft dann auch in so schwierigen Zeiten, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, gut, also es geht bergauf. Mhm. In vielerlei Hinsicht. Mhm. Mhm. Doppelt. Doppelt. Doppelt, es geht bergauf. Ja. So, wir sind eigentlich schon seit äh, ein paar Kilometern im Climb. Ähm, Gerade so eine Steigung von 5 Prozent. Manchmal sieht man das gar nicht so. Aber wenn man es kurbelt, dann merkt man das. 
Was ist jetzt so 10? Ein richtig super Wetter. Wir schwitzen. Und voll der tolle Blick vor uns. Mittlerweile auch recht ruhige Straßen. Und hinter mir ist Mario. Hier rollen wir in Ponte di Legno ein. Die Stadt bildet den Ausgangspunkt zur Südanfahrt des Gavia-Passes. Kurz die Strecke vom Frühstück bis nach Ponte di Legno. Das ist sogar richtig gut. Für richtig gut, die Bar? Ja, Bar sah gut ja, aus. Ja. Jetzt hier im Schatten wird es wieder frisch. Das ist immer faszinierend beim Fahrradfahren. Die ersten Kilometer des Gavia-Passes sind eher flach, ehe es ab den Serpentinen deutlich steiler wird. Insgesamt ist der Pass 16,4 Kilometer lang und man macht 1325 Höhenmeter gut. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigung von 8,1 Prozent. Und damit gehen wir auch rein in den Anstieg, ein Pass zum Genießen und Leiden. Ganz gemächlich noch, am Anfang ist es eher seicht. Später wird es steiler. Der Schweiß läuft. So, wir haben das Stück der Serpentinen erreicht. Ganz einfach eine steile Rampe, jetzt gerade angenehm, 7%. Gerade mitten auf dem Anstieg habe ich zu einer gesagt, komm, wir fahren das heute Nacht und heute noch und dann brechen wir ab. Es ist auf Dauer einfach zu steil. Naja, ja. dabei haben wir mal beschlossen, keine Entscheidung treffen aus der Situation heraus. Das wäre jetzt so eine. Oh, mal schauen. <lacht> Schon schön. <lacht> Wir sind jetzt auf dem Teil vom Pass mit ganz schmaler Straße. Also hier passt oft passen keine zwei Autos nebeneinander, deswegen müssen die Autos dann manchmal weit zurück oder manchmal gibt es auch eine Haltebucht. Ja, deswegen ist der Gavia Pass auch kein Transitpass, sondern nur für eigentlich nur für Touristen. Huh? It's Steinman. Ja, hier geht's wieder. Gerade ist echt zwischen Himmel und Hölle. Das wechselt so schnell. Ich sag's euch. Da machst du was mit. Da machst du was mit. Ach, ist die idyllisch. Hallo.
Also ich weiß nicht, ob Schweizer Pässe mit Gepäck so sinnvoll und ist. Ich glaube, wir waren zu ambitioniert. Ja, die Gedankenspiele nehmen kein Ende. Äh, natürlich können wir jetzt heute noch bis Bormio und da ab 15 Uhr macht der Fahrradladen auf. Da könnte ich dann mein Tretlager, was doch wieder knarzt, äh, checken lassen und die äh, Bremsscheiben austauschen, weil die schreien bis zum geht nicht mehr. Ähm, und selbst wenn das bis morgen dauert, dann machen wir morgen Pausentag, lassen den fünften, vierten Tag ausfallen, könnten den fünften dann regulär machen, den sechsten und siebten. Aber äh, ich fühle mich auch einfach viel zu gehetzt irgendwie so. Ja. Immer schwierig, wenn man gerade noch im Anstieg ist. <lacht> man ist so geschafft und so müde. Aber herrliche Aussicht. Ja. Also ich denke, wir schaffen das jetzt natürlich, ne? ähm, aber äh, dann brechen wir ab. Der Vollständigkeit halber hier das entsprechende Selfie. Hi. Schon beeindruckend, aber echt auch hart. So, die letzten... 400 Höhenmeter. Ja, bin gespannt, was jetzt noch kommt. Aber Aussicht entschädigt. Warum fährt der Motorradfahrer außen am Tunnel vorbei? Kann doch durchfahren, oder? Klackt schön, oder? Es ist kalt <lacht> und dunkel. Ja, also der Tunnel ist stockduster. Vorderlicht haben wir nicht dabei, aber Rücklichter. Einer hat ja sogar zwei. Da sind wir safe. Wir müssen halt am Rand fahren. Die Taschenlampe vom Handy wäre natürlich hier die Lösung gewesen. So, wir sind draußen. Das war schon auch wieder Grenzerfahrung. <lacht> da hat man wirklich gar nichts gesehen. Da hat man gar nichts gesehen. Ja. Kompletter Blindflug. Du hast die, die Straße nicht gesehen, Schlaglöcher, ja, nein, konntest nichts erkennen. In einer Bildmitte kann man die Passhöhe erkennen oder wie sich die Straße da hochschlängelt. Ja, 2,67 Kilometer, 217 Höhenmeter. Knapper Kilometer noch. Dann freuen wir uns auf das Refugio. Guck mal da. Da ist es. Ai, ai, ai. Ah. 
Freude ist da. 400 Meter. Du, da kann ich nicht fahren. Arschkalt. Ich freue mich auf die warmen Klamotten. Aber am allermeisten freue ich mich jetzt, dass wir den Pass geschafft haben. Oh. Vielleicht gibt es ja auch einen Rüblikuchen. Ja. Das einmal eben schalten. So. Links ist das Refugio. Ja, ja, später, ne? Jetzt machen wir kein Bild. Ja. Ah. Ah. Ciao. Hi. 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 So, jetzt gehen wir erstmal rein, fahren wir anziehen, essen, trinken. Wir haben dann ordentlich zugeschlagen. Für Anne gab es unter anderem Pasta und ich hatte Polenta al Forno. Die ersten fünf Bissen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber danach mega. Okay, wir rollen und es sieht so aus, als fahren wir jetzt nur durch so eine kleine Schneelandschaft. Dann lass uns mal die Abfahrt bis nach Bormio genießen. Sie ist 25 Kilometer lang und wir verlieren 1400 Höhenmeter.
Hier sehen wir die Abfahrt bis nach Bormio. Jo, und im Tal ist es Sommer. Wir ziehen mal wieder unsere Sommersachen an. Krass, ne? Die, die, die Unterschiede dann, wenn man runterkommt und dann ist es ein richtig heißer Wind. Ja. Auf dem Eis in Bormio. Da geradeaus geht's hoch zum Umbreilpass und zum Stilfser Joch. Wir fahren hier zum Campingplatz. So, wir sind am Campingplatz. Vor 17 Uhr. Ja. Premiere. Ganz ungewohnt. Ja, mal schauen. Gebucht haben wir ein Zelt. Die hätten auch Zimmer. Mal schauen, wie, <lacht> wie, wie wir so drauf sind. Kurz noch die Strecke bis zum Campingplatz. Wir sind aber doch beim Zelt geblieben. So, es ist schon ein bisschen später. Wir kommen gerade vom Essen. Wir waren davor auch noch im Supermarkt. Ja, und äh, morgen treten wir jetzt die Heimreise an. Also wir brechen jetzt an dieser Stelle ab nach Tag 3. Insgesamt ist einfach zu steil. Und, ähm, Auf zu kurzer Strecke einfach, ja, ja. das merken wir für uns. Und ähm, <lacht> ja, also das haben wir jetzt drei Tage geschafft. Äh, noch weitere vier Tage ohne Pausentag. Das, äh, darauf haben wir gerade einfach keinen Bock. Genau. Und ähm, ja, wir werden sicherlich aber noch mal wiederkommen. Uns würde auch interessieren, äh, wie das wäre ohne Gepäck. Und, ähm, das testen wir aus. Genau, richtig. Jetzt äh, schlafen wir heute noch mal im Zelt und dann zeige ich bestimmt noch mal morgen was von der Abreise. Weil wenn man mit der Rätischen Bahn fährt, dann die ist es wahrscheinlich sehenswert. Genau, die haben wir zeitweise ja immer mal gesehen äh, und das ist total idyllisch gewesen, wo die immer lang gefahren ist. Und morgen sitzen wir da selber drin. Ja. Also bis morgen. Bis morgen, ciao. So, die letzten Vorbereitungen. Zelt ist schon abgebaut. Ihr seht, die Räder sind bepackt. Ja, und jetzt äh, rollen wir, glaube ich, relativ lang wirklich nur bergab. Und ähm, hoffen, dass wir vielleicht äh, so ein bisschen zeitig da sind. Dann können wir noch in Ruhe frühstücken und heute die Rätische Bahn genießen. Aber wir sind immer noch fein mit unserer Entscheidung. Ja. Jo, also mein Tretlager hört sich gar nicht mehr gut an. Äh, noch schlimmer geworden. Ich werde heute eine Mail schreiben wegen Reparaturtermin. Ist gut, dass wir nach Hause fahren. <lacht> Ja, der Plan ist jetzt so, dass wir 45 Kilometer nach Tirano fahren und es geht 1100 Meter runter. Also wir rollen hier ganz smooth das Tal entlang. Wir sind in Tirano angekommen, Frühstück hier gerade noch ein bisschen. Hier vorne ist das Bahnhofsgebäude für die italienische Bahn und das da führt zu den Gleisen der Rätischen Bahn bis nach Schweiz. Ja. Und ich glaube, da sind viele gerade gekommen, die auch mit uns dann da fahren. Mit dem großen Gurt und angezogener Bremse standen die Räder absolut sicher. 
Während die Bilder aus der Rädischen Bahn laufen, kann ich noch ein paar abschließende Worte zur Reise sagen. Ja, insgesamt war es sehr lehrreich und wir haben gemerkt, was wir in Zukunft nicht mehr wollen. In Zukunft werden wir nicht mehr am gleichen Tag anreisen, sondern einen Tag vorher und legen auch mal Pausentage ein. Dann ist es deutlich entspannter, zum Beispiel auch für die Muskeln und den Po. Aufs Zelt werden wir in absehbarer Zeit auch verzichten und in Hotels übernachten. Wir freuen uns über mehr Komfort und das geringe Gewicht in den Bergen. Und es gibt ja deutlich mehr Hotels als Campingplätze, das ermöglicht dann auch eine ausgewogenere Etappeneinteilung. Es ist schon witzig, wir haben uns ja ein Wohnmobil bestellt und das sollte 2023 geliefert werden. Aber die meisten Radreisen haben wir noch mit dem Zelt geplant und haben uns auch riesig drauf gefreut. So waren wir sehr entspannt, was die Lieferung vom Wohnmobil anbelangt. Aber seit dieser Reise freuen wir uns doch wieder sehr aufs Wohnmobil und hoffen, dass es im Dezember 2023 geliefert wird. Umstieg, aber das sind mal wenigstens fahrradfreundliche Wege. Wenn man eine Radreise in den Bergen abbricht, steht man ja meist vor dem nächsten Problem. Wie komme ich jetzt zurück? Wir hatten hier viel Glück, mussten einfach 45 Kilometer den Berg runterrollen bis zum Bahnhof, in den Zug steigen, ein-, zweimal umsteigen und waren am Auto. In den meisten anderen Fällen wird es sich wahrscheinlich nicht so leicht ausgehen. Und damit sagen wir Ciao und bis zum nächsten Mal. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar, keine Selbstbeteiligung und keine hohen Hürden an das Abschließen des Rades. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von helden.de. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Vielen Dank!